你在这儿是等我吗？对啊。想约我啊？打个电话就行。走，带你去个好地方。你是不是威胁人家关了人家的店呢？是不是？呃，是与不是又有什么关系？关键是结果你喜欢就行。你凭什么这么做？我不需要你用这种方式帮我。对付这种狗眼看人低的人，你必须要用这种方式教育教育他。我发现你特别适合做演员，是吗？最擅长的角色就是上帝。就因为一句话，你让人家店主关门、店员失业，至于这么狠吗？我都没生气，用得着你多管闲事吗？我就是想让他感受一下被挤兑的滋味。然后呢？向全世界证明，只有你一个人不被辜负，只有你一个人不被不尊重。拿去送给别的女人。哎，我这是在帮你，为什么你就不领情呢？你做的一切不是为了帮我，你就是为了炫耀你的能力。韩这金钥匙出身就可以为所欲为吗？我在法学院念了四年，毕业之后干了五年律师。我最讨厌的一个词就是仗势欺人。我最讨厌的一个词叫自命清高。哈、啊，太好了，正好我们都相互讨厌。进来，林总，子公司的账目有点问题，好像是大林总接了公司的钱炒股，到现在都要季度总结了，还没有还上来。您看这事要不要告诉董事长？我来处理吧，你别管了。接进来了。嗯，好的。林总您好，您在我们这里订的红色跑车已经到货，您看什么时候有时间来取？搞错了吧你们？我从来没在你们那儿订过车。没错啊。请问您是林启哲先生吗？啊啊，那什么，我改主意了，你帮我把车退了吧，不好意思啊，谢谢。老婆。你放心啊，咱这新车啊，马上就到了。林启哲，你等一下啊，待会儿给你打过去。有人很没礼貌的，不敲门就进来了。还能有谁呀、啊？车我给你退了。什么车？法拉利。我我刚打完电话。你走公司的账买车，你打算怎么跟股东们交代？股市最近不好，赔了不少吧？什么意思吧？用子公司的流动资金炒股，这事儿现在爸还不知道。我给你两天时间，你把亏空给我填上。魏局长，你凭什么查我呢？这事儿还真不用我查，纸包不住火，有火也是你放的。那你是不是诚心跟我过不去啊？啊！我再说了，我就是花公司的钱又怎么了？这治理早晚是我的，我花我自己的钱怎么了？行，口气这么硬，晚上。自己跟爸说，哎哎哎哎，跟爸说得着吗？说，有什么可说的？那你记住了，就两天。记住什么呀？记住你二房生的。你再说一遍试试。好话不说二遍。哎啦。下班了，大家。安娜，下班了，我先走了。来。哎，干嘛去？下班了。你留一下，我需要过去十年志林的销售报表，你帮我整理一下。明天早上我走进办公室的时候，希望他完整的躺在我的桌上。这么多，我一个人一个晚上怎么做得完嘛？那你可以问一下有没有同事愿意帮你啊。安安娜。哎，大家今天都挺辛苦的啊！不加班的同事，我请喝酒。走了，走吧，谢谢你啊，谢谢你，对不起了，宝贝。
会把咖啡送到我办公室。好的。经理，我这个已经修改好了，您看一下。好，我先看一下。经理，您的黑咖啡。谁说我今天要喝黑咖啡呀、啊？每天不同的心情要搭配不同的咖啡。比如说现在，我就想喝一杯加了两块糖的咖啡。有，这里有，有奶无糖的，有糖无奶的，美式、卡布奇诺、拿铁、焦糖玛奇朵。任意选择搭配您的心情，你要是没有什么任何吩咐的话，你就在上面签个字，包括我们好报销。出去。是。喂，王姐啊，我是小月，最近我不在，小林总有没有什么不适应啊？没有啊，那他有没有常常提到我？也没有啊。莫非最近白羊溺水？根据星盘上显示，我要在他的办公桌上放一个紫水晶来开运。可是我最近遇到一个变态的老板，我天天加班，我都没有机会去小林总的办公室动手脚。要不然，你替我见饭。哎，午饭时间到了，大家先过来啊。哎呀，谢谢谢谢。休息一会儿。对。你帮大家去买饭。这么多个人的饭，就我一个人买啊！你帮老板买咖啡就屁颠屁颠的，帮同事买点饭你就不乐意了？就是、啊，什么意思？没说我不乐意呀、啊。对嘛，这才是个好同志。告诉他你们要吃什么。我要一份油菜肉丝啊！我要切叶豆腐啊！我要鸡腿饭。我要。等等等等等等，我拿笔记一下好不好？好的。别，你就别记了，你只要记得经理的就好了。他中午呀，就是一颗三明治，一份烈汤。哦，对了，三明治里面千万不要有坚果，它对坚果过敏。经理，这份文件需要您签字。哎，先放这吧，一会儿再看。不行，客户急着要呢。经理，你好像猴啊，怎么一直在挠啊？安娜。哎呀，安娜姐不在，有什么事可以直接跟我说。你是不是不舒服啊？我可能是过敏了，你帮我看一下哪个同事有过敏药膏。过敏了，那是不是很痒啊？对了，安娜跟你说过三明治里不能放坚果了吧？哎呀，我忘了，我还特意为你要的花生酱三明治。这怎么能忘啊？经理，这不能怪我，我工作量实在是太大了，我每天晚上要加班做报表，要给全公司的人买饭。中出错，你可千万得原谅我。不过我觉得，甜甜的花生酱可香了，再配上碾碎的开心果仁和松子儿。啊